हेलो गाइस वेलकम बैक टू प्रोजेक्ट गुरु आज के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं ड्राइवर स्ट्रॉजनेस डिटेक्शन प्रोजेक्ट के बारे में प्रोजेक्ट का मेन एम है टू अलर्ट द ड्राइवर इफ यू फील स्लीपी वाइल ड्राइविंग प्रोजेक्ट की वर्किंग की बात करें तो इट विल टेक वीडियो एज एन इनपुट एंड उसमें आइस को डिटेक्ट करेगा एंड अगर आइस के बीच का इक्विलिटी डिस्टेंस एक्सेट डिस्टेंस से कम होता है तो इट विल प्ले एन अलार्म सो लेट अस सी द होल वर्किंग ऑफ इट बट मैंने आइज बंद किया इसे एक अलार्म प्ले करना स्टार्ट कर दिया एंड जैसे मैंने आइज ओपन कर दिया अलार्म ऑफ हो गया है सो दैट इज द होल फंक्शनैलिटी ऑफ दिस एप्लीकेशन नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट बिल्डिंग दिस प्रोजेक्ट Now here we are on our editor and before starting the project, I just want you guys to download these two files, जिनका हम लोग आगे प्रोजेक्ट में यूज करेंगे इन फाइल्स को डाउनलोड करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा फर्स्टली लेट अस इंस्टॉल द इम्पोर्टेंट मॉड्यूल्स जो रिक्वायर्ड है इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए सो so, सबसे पहले हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं ओपन सीवी को बाय राइटिंग पिप इंस्टॉल ओपन सीवी पाइथन नाउ मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है सो इट्स इज रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड बट आपके सिस्टम में थोड़ा सा टाइम लेगा और ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा नाउ वी नीड टू इंस्टॉल आई म्यूटेल्स जो कि एक सीरीज ऑफ फंक्शन है जिसका यूज किया जाता है फॉर द बेसिक इमेज प्रोसेसिंग फंक्शन सच एज ट्रांसलेशन रोटेशन रिसाइजिंग स्केलेटाइजेशन डिटेक्टिंग एजिस एंड शोटिंग कॉन्टॉर्ट्स नाउ वट दो इसके बारे में हम लोग वीडियो में आगे बात करेंगे बट अभी के लिए लड़ा सिंपली इंस्टॉल इट बाई राइटिंग पिप इंस्टॉल आई म्यूटेल्स ये भी थोड़ा टाइम लेगा और आपके सिस्टम में इजीली इंस्टॉल हो जाएगा नाउ वी नीड टू इंस्टॉल वन मोर मॉड्यूल विच इज डी लिप एंड इसको इंस्टॉल करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जनरली बहुत सारी गीस डी लिप लाइब्रेरी को प्रॉपरली इंस्टॉल ना कर पाने की वजह से फेशियल रिकोगनाइजेशन जैसी टेक्निक्स को छोड़ देते हैं बट यहाँ पर इस वीडियो में आई विल थे सिंपलेस्ट वे ऑफ हाउ टू इंस्टॉल डी लिप मॉड्यूल सो फॉलो अलॉन्ग साइड मी नाउ डी लिप को इंस्टॉल करने के लिए गो टू योर ब्राउजर एंड सिंपली टाइप विजुअल स्टूडियोज यहाँ पर इसके ऑफिशियल वेबसाइट्स के डाउनलोड सेक्शन से यू कैन डाउनलोड कम्युनिटी वर्जन व्हिच इज अवेलेबल फॉर फ्री वंस डाउनलोडिंग इज कंप्लीट सिंपली इंस्टॉल इट बट इंस्टॉलेशन के टाइम पर मेक श्योर टू चेक डेस्कटॉप डेवलपमेंट विद सी प्लस प्लस एंड बिकॉज ये बहुत बड़ा पैकेज है सो इट विल टेक अल टू इंस्टॉल वंस इट इज इंस्टॉल्ड अगेन कम बैक टू योर कमांड प्रॉम्प एंड यहाँ पर आपको इंस्टॉल करना है सी मेक बाय राइटिंग पिप इंस्टॉल सी मेक and once it is done you can install dlib by writing pip install dlib and this is the simplest way to install it now sare modules install ho chuke hain so let us simply import them and sabse pehle i am importing cv2 now main import kar raha hu imutils ko and from imutils main face utils ko import kar raha hu नाउ इसका हम लोग यूज करेंगे टू गेट लैंड मार्क्स ऑफ लेफ्ट एंड राइट आई नाउ वी विल इम्पोर्ट डी लिप एंड फ्रॉम साइप आई डॉट स्पाशल आई विल इम्पोर्ट डिस्टेंस माई बैड दिस इज साइप आई नाउ वंस दिस इज डन आई राइट कैप इक्वल्स टू सी वी टू डॉट वीडियो कैप्चर जीरो Now video capture CV2 का एक बिल्ट इन फंक्शन है विच विल रिटर्न द फ्रेम्स जो वो डिटेक्ट करेगा फ्रॉम द कैमरा नाउ जीरो हेयर मीन्स की मैं अपने प्राइमरी कैमरा का यूज कर रहा हूं बट इफ यू हैव मल्टीपल कैमरा तो आप वैल्यू को वन टू या थ्री भी सेट कर सकते हैं नाउ लेट अस राइट वाइल ट्रू आर इच ई कॉमा फ्रेम इक्वल्स टू कैप डॉट रीट नाउ यहां पर मैंने एक इन्फाइनाइट वाइल लूप ली है एंड यहां पर आई एम राइटिंग कैप डॉट रीड 
Now readme built-in function hai which return two values where first one is a boolean variable that returns the value true or false based on if the frame is available or not jisko hum log store kar rahe hain ret mein and second is the image array vector jisko hum log store kar rahe hain frame variable ke andar ab hum likhenge cv2.im show uh, frame and frame now i am show bhi cv2 ka ek built-in method hai which is used to display image on our window ये दो पैरामीटर्स एक्सेप्ट करता है वेर फर्स्ट वन इज द विंडो नेम विच मीन्स नेम ऑफ द विंडो जिस पर हमें इमेज को डिस्प्ले करना है एंड सेकंड इज द इमेज जिसे हमें डिस्प्ले करना है एंड इन आर केस इमेज इज स्टोर्ड इन फ्रेम वेरिएबल नाउ लेट अस राइट सी वी टू डॉट वेट की वन नाउ वेट की भी एक बिल्ट इन फंक्शन है विच अलाउज एस टू डिस्प्ले अ विंडो फॉर अ गिवन मिली सेकेंड और अंटिल एनी की इज प्रेस्ट ये टाइम को इन मिली सेकेंड एज पैरामीटर एक्सेप्ट करता है एंड इट वेट फॉर द गिवन टाइम टू डिस्ट्रॉय द विंडो और अगर हम लोग आर्ग्यूमेंट में जीरो पास कर दे तो इट विल वेट अंटिल एनी की इज प्रेस्ट सो दिस इज द स्टैंडर्ड बॉयलर टेम्परेट ऑफ द ओपन सी वी अब अगर मैं इसको रन करूं तो यू कैन सी इट स्टार्ट रिकॉर्डिंग नाउ लेट अ स्टार्ट आर एक्चुअल कोडिंग By initializing our frontal face detector, and for that, मैंने यहां पर एक वेरिएबल लिया है डिटेक्ट एंड यहां पर आई एम राइटिंग डिलीप डॉट गेट फ्रंटल फेस डिटेक्टर नाउ ये फ्रंटल फेस डिटेक्टर डिलीप का एक बिल्ट इन फंक्शन है एंड यू मस्ट भी वंडरिंग वाई वी आर यूजिंग फ्रंटल फेस डिटेक्टर इन स्टेड ऑफ ट्रेडिशनल ओपन सीवीएस हार कास के डिटेक्टर and guys the reason for that is that dlip ka ye frontal face detector is quite fast and effective as compared to that one it does not accept any parameter and jab bhi hum ise call karte hain to it returns the sum of pre trained hog and linear svm face detector which is included in the dlip library where hog stands for histogram of oriented gradients now let us take one more variable named predict and yahan par hum log shape predictor ko initialize kar lenge एंड यहां पर मैं पास कर रहा हूं नेम ऑफ दिस फाइल जिसको आई होप आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लिया होगा आई एल पेस्ट इट थियर विथ डॉट डी टी एक्सटेंशन नाउ वॉट इट डज इज इट विल डिटेक्ट सिक्सटी एट लैंडमार्क्स फ्रॉम आर फेस दीज लैंडमार्क्स आर सम पॉइंट्स ऑन आर फेस विच इंक्लूड आईस आईब्रोज जॉ लाइन लिप्स नोज में भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा इन जनरल अगर हम लोग स्नैपचैट की बात करें वेर वी हैव डिफरेंट फिल्टर्स जिसमें कैप आ जाती है इधर आइस बड़ी हो जाती है या बहुत सारे ऐसे फिल्टर्स अवेलेबल होते हैं सो ऑल दिस फिल्टर्स यूज लैंडमार्क्स एज अ रेफरेंस पॉइंट नाउ इफ यू विल सी दिस इमेज तो यू कैन सी कि आइस में सिक्स पॉइंट डिटेक्ट होते हैं जिसमें ये जो साइड वाले पॉइंट्स हैं दैट इज पॉइंट जीरो एंड पॉइंट थ्री दीज आर नोन एज लॉन्ग पॉइंट्स और होरिजॉन्टल पॉइंट्स एंड ये जो ऊपर और नीचे दो दो पॉइंट्स हैं, विच आर पॉइंट टू वन एंड फाइव एंड पॉइंट टू एंड फोर दीज आर नोन एज शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स और ऑल्सो वर्टिकल पॉइंट्स एंड हम लोग इन पॉइंट्स को यूज करेंगे टू कैलकुलेट ई ए आर दैट इज आई एस्पेक्ट रेशियो नाउ ये एक बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव मेथड है टू कैलकुलेट द रिलेशन बिटवीन हॉरिजोंटल एंड वर्टिकल मेजरमेंट्स ऑफ एन आई जिसमें वी डोंट इवन रिक्वायर एनीथिंग लाइक इमेज प्रोसेसिंग नाउ देर इज एन इक्वेशन टू कैलकुलेट द ई ए आर यूजिंग दीज सिक्स पॉइंट विच इज ई ए आर इक्वल्स टू सम ऑफ वर्टिकल डिस्टेंस अपॉन टू इन टू हॉरिजोंटल डिस्टेंस ऑफ आई यहाँ पर सम ऑफ वर्टिकल डिस्टेंस मीन्स द इक्विडी डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट वन एंड फाइव एंड बिटवीन पॉइंट टू एंड फोर एंड हॉरिजोंटल डिस्टेंस मीन्स द इक्विडी डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट जीरो एंड थ्री so let us define a function for it and here i'm writing define i aspect ratio which accepts an parameter i aur yahan par main ek variable le raha hu a jisme main equilibrium distance ko store karunga between point 1 and Now let me copy this, and I'll paste it here. Let this be point B, जिसमें मैं store करूँगा equilibrium distance between point two and four, and let this be point C, जिसमें मैं store करूँगा equilibrium distance between point zero and three. Now equilibrium distance को calculate करने के लिए I have taken this built-in function. बट अगर आप लोग मैन्युअली कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यू कैन डू इट मैन्युअली बाय यूजिंग द फॉर्मुला इक्विडियन डिस्टेंस इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर 
Now let us calculate EAR, which is sum of vertical distance that is A and B divided by 2 into horizontal distance that is point C. Now we will simply return this EAR. Now a question arises hota hai that why is it necessary to calculate EAR? What is so magical about this EAR? And the answer is value of EAR remains constant jab bhi I open hoti hai, but it suddenly drops as I close ho jati hai. And that is because I close hone pe value of A plus B decreases. Now there is a graph for this and yaha par aap log dekh sakte ho that the value of EAR was constant except one point jaha par I blink hui thi. Or you can say I close hui thi. Hence we can say this is the most simplest and most effective way to detect an eye blink. Now because we have two eyes, so we need to calculate EAR two times karna padega. That is for left and right eye individually. And then we will take the average to calculate the final EAR. And then as final EAR we will check karenge if it is less than a certain threshold value for a certain period of time or we can say for certain frames, then we will play an alarm. Or a threshold value can be different for different users. Merely it worked between 0.25 to 0.3, but in some cases it can go to 0.4 or 0.5 as well. It all depends on the FPS, that is frame per second of your video webcam. Now average ko hum log baad mein calculate karenge, but before that, let us come here and yahan par main ek variable declare kar raha hoon gray, and here I'll write cv2 dot convert color of frame. cv2 dot color underscore bgr to gray. Now यहाँ पर हम लोग frames को gray scale में convert कर रहे हैं. Now let us detect the faces from these gray scale frames. And for that I'll write detect gray comma zero. Now यहाँ पर detect is the detector जिसको हमने पहले initialize किया था. Gray is this gray scale frames and zero is an index. Now इसको मैं initialize कर रहा हूँ in a variable named subjects. Now let us take a for loop for subject in subjects. Now face को detect करने के बाद let us detect the landmarks on it and for that I'm writing predict gray subjects. Now यहाँ पर predict is this predictor, gray is this grayscale frames and subjects is the detector output. Now, इसको मैं store कर रहा हूँ in a variable name shape. Now, let us write shape equals to face underscore utils dot shape to np shape. Now, here we are converting shapes to a list of x y coordinates. Now, let us go back up and यहाँ पर let us take two points. I'll start and I'll end. And यहाँ पर I'll write face underscore utils dot facial underscore landmark underscore sixty eight underscore idxs of left eye. Now these are the eye landmarks of the left eye. Let us copy it. And let us paste it here to detect the eye landmark of right eye as well. R start comma R end, and here right underscore eye. Now let's go back down, and यहाँ पर हम लोग landmarks को pass करेंगे to extract the left and right eye. So let us write left eye equals to shape L start. And I'll end. Let me copy this and let me do the same for right eye. Now, once we have left and right eye detected, let us calculate their individual EAR by using this eye detect ratio function. And for that, मैं यहाँ पर I aspect ratio function को call करूँगा with the parameter as left eye and जो भी EAR value को ये return करेगा, I store it in a variable name left EAR. Now let us copy this and let us do the same for right eye as well. 
यहां पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे ई ए आर ऑफ राइट आई और इसको मैं स्टोर कर रहा हूं इन वेरिएबल नेम राइट ई ए आर नाउ जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था दैट एक्चुअल ई आर विल बी द एवरेज ऑफ दिस लेफ्ट एंड राइट ई ए आर सो लेट अस कैलकुलेट इट बाय राइटिंग ई ए आर इक्वल्स टू लेफ्ट ई ए आर प्लस राइट ई ए आर होल डिवाइडेड बाय टू नाउ वंस दिस इज डन वी विल फाइंड समथिंग कॉल्ड कॉन्वेक्स हल A convex hull is the minimum boundary of an object that can completely enclose or wrap the object. For example, let us consider this rectangle, which may we have two borders, one in black color and one in red color. And the convex hull of this shape will be the black border because that is the minimum boundary which this object can completely wrap. Currently, so let us calculate its convex hull by using CV2's built-in convex hull method. And we have to calculate the left eye hull. Calculate karna hai, so we will write left eye. Now, इसको मैं स्टोर कर रहा हूं इन वेरिएबल नेम लेफ्ट आई हल सिमिलरली लेटस कॉपी दिस एंड लेटस डू इट फॉर द राइट आई एज वेल यहां पर वील राइट राइट एंड इसको हम लोग स्टोर करेंगे इन वेरिएबल नेम राइट आई हल नाउ हल को डिटेक्ट करने के बाद लेटस डिटेक्ट कॉन्टोर्स एंड वॉट इज दिस कॉन्टोर इट इज अ कर्व दे विल ज्वाइन ऑल द पॉइंट लाइंग ऑन द बाउंड्री ऑफ दट शेप इस एग्जाम्पल में यू कैन सी दैट द रेड पॉइंट्स आर द कॉन्वेक्स हल्स वाइल द ग्रीन लाइन इज द कॉन्टोर आई स्टिल रिमेंबर एडवांस मैथमेटिक्स क्लास में मैंने जब ये टॉपिक पढ़ा था मैं इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस को कनेक्ट नहीं कर पा रहा था बिकॉज द ऑनलाइन ट्यूटर दैट टॉट मी नेवर मैंशन एनी ऑफ द रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑफ इट बट आज मुझे पता चला हाउ इम्पोर्टेंट इट इज इन कम्प्यूटर विशन इस आई वाली एग्जाम्पल में भी यू कैन सी दैट दिस रेड पॉइंट आर द कॉन्वेक्स हल वाइल दिस ग्रीन लाइन इज द कॉन्टोर नाउ लेट एस ड्रॉ इट यूजिंग सीवी टूज बिल्ट इन ड्रॉ कॉन्टोर फंक्शन Now this function accepts five arguments where first one is the image jis par hame contour ko draw karna hai second is the contour that is the indicated contour and yahan par hum log instead of that hal ka use kar rahe hain so we'll write left eye hal for left eye third is the contour index which represents the pixel coordinates that are listed in the contour iske use se we can indicate the index of the exact point jisko hame draw karna hai अगेन अगर हम लोग पुरानी इस एग्जाम्पल की बात करें तो यहां पर दिस पॉइंट विल बी इंडेक्स वन दिस विल बी इंडेक्स टू दिस विल बी इंडेक्स थ्री एंड सो ऑन बट बिकॉज हमें सारे कंट्रोल पॉइंट्स को प्रिंट करना है सो विल पास एनी नेगेटिव वैल्यू सो आई एम राइटिंग माइनस वन नाउ फोर्थ आर्ग्यूमेंट इज द कलर विच विल इंडिकेट द कलर ऑफ द लाइन ना मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं ग्रीन लाइन सो आई एम राइटिंग जीरो टू फाइव फाइव जीरो एंड फाइनल वन इज द थिकनेस ऑफ द लाइन सो दिस इज हाउ वी विल ड्रॉ द कंट्रोल ऑन द लेफ्ट आई Now let's do the same for right eye, and for that, I have copied it and I'm pasting it here. And here, instead of left eye hull, I'll write right eye hull. Now these four lines of code is just written to draw this green outline on the image. Now here, I'm taking a condition. If E A R less than thresh, now what thresh is? Thresh. We have discussed earlier that it will be a certain value. If E A R is less than thresh, then we will consider it as closed eye. And we have also discussed earlier that thresh value is less than thresh, then we will consider it as closed eye. एंड मैंने पहले भी डिस्कस किया था दैट थ्रेश वैल्यू जीरो पॉइंट टू फाइव वर्क परफेक्टली फाइन विद माई सिस्टम बट इट माइट नॉट वर्क परफेक्टली विद योर सेटअप सो आप लोग थ्रेश होल्ड के डिफरेंट वैल्यूज में भी जीरो पॉइंट थ्री जीरो पॉइंट फोर और जीरो पॉइंट फाइव को भी ट्राई कर सकते हो सो हेयर आई एम डिक्लेयरिंग थ्रेश होल्ड इक्वल्स टू जीरो पॉइंट टू फाइव एंड यहां पर मैं एक और वेरिएबल ले रहा हूं फ्लैग जिसकी वैल्यू को मैंने जीरो सेट किया है नाउ दिस फ्लैग विल बी द फ्रेम काउंट एंड यहां पर हम लोग इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे That is for every frame, the value of flag will be incremented, and now we'll print it. Now, if we want, we can play warning messages and music here. But to do that, it will create a small problem. And that is, if the user has blinked, then the eye aspect ratio will decrease from the threshold value, and it will start warning him. And because we don't want that the eye aspect ratio will decrease from the threshold value, and it will start warning him. And because we don't want that the eye aspect ratio will decrease from the threshold value, and it will start warning him. And because we don't want that the eye aspect ratio will decrease from the threshold value, and it will start warning him. And because we don't want that the eye aspect ratio will decrease from the threshold value, and it will start warning him. And because we don't want that the eye aspect ratio will decrease from the threshold value, और इसकी वैल्यू को मैं सेट कर रहा हूं 20। नाउ इफ द वैल्यू ऑफ फ्लैग इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू दिस वैल्यू देन ओनली हम लोग वार्निंग मैसेज डिस्प्ले करके एक वार्निंग ट्यून को प्ले करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस कंडीशनल स्टेटमेंट हम लोग यूजर को तभी वार्न करेंगे जब उसकी एयर रेस्पेक्ट रेशियो कंटिन्यूसली ट्वेंटी फ्रेम्स के लिए थ्रेश वैल्यू से कम आएगी एंड विद द हेल्प ऑफ दिस सिस्टम आई क्लोज पर वार्न करेगा आई ब्लिंक पर नहीं Now let us put a warning message here. Cv2 dot put text. 
we want our text on frame with the message as alert. Third parameter is the coordinates of x and y axis. So let it be 10, 30. Fourth is the font, which we have a message display. Karna hai. So I'm taking font Hershey Simplex. Fifth is the thickness of the font. Sixth is the color of the font. And last is the thickness of line. Now, agar air ki value threshold value se zada hai, to hum log flag ko zero set kar denge. Now, let us run it once. So it gives an attribute error. Uh, okay. This is landmarks, guys. Similarly, let us do it here. Let us run it again. Okay, and uh, my bad. Uh, here, this is R end. Let us run it once again. Okay, it generates one more error. Uh, again, my bad, there was a typo. Let us run it once again. And this time it runs successfully. So this is the flag value. Now let me close my eyes. And here it is displaying an alert message. Let us do one more thing. Let us display one more message. This time on y axis as 325. And here we can do Let us resize our frame using imutils resize function. Let us set its width to 450. Now, is infinite loop ko terminate karne ke liye, let us take an if condition. That is if cv2 dot weight key one and zero x ff equals to equals to ordq break. Now we'll destroy all windows. And we will release the cap. And with that, we almost full project kar liya, except one thing, and that is playing music. Now let's do it as well. And for that, I Pygame module se mixer function ko import karunga. And before importing, make sure to install it. And for that, come to your command prompt and write pip install Pygame. <laughs> Now Pygame bhi mere system mein already installed hai, so it says requirement already satisfied but aapke system mein thoda time lega aur automatically install ho jayega. Now Pygame module ka humne pehle bhi music player wali video mein use kiya tha. You can even refer that video after the completion of this one. Uska link bhi mein description box mein provide karwa dunga. Now let us initialize our mixer module here. And let us also load our music file using mixer.music dot load and here we will write the path name as the extension of file and because we have music file ko already in our project folder mein store kiya hai, so we don't need to mention the path we will simply naam likhenge and the extension as well now once this is done we have to come down here and the moment warning message display we will play here we will play music ko bhi play kar denge using mixers already built in music function that is mixer.music.play let us save it. Let us run it once again. Let me close my eyes. And here you can see it start playing the warning music. So that's it from this project, guys. I hope you like this one. And if you do, kindly give it a thumbs up, share it with your friends, and forget not to subscribe to our channel. If you have any doubt related to any of our projects, you can contact me on my Facebook and Instagram handles. Link in the description box. 
Also check the description box for the source code of this project and link to our other YouTube videos as well. This is Akshay signing off.